Всех приветствую, вы на канале Ильи Гончарова. И сегодня поговорим о технологическом процессе корного цеха, где я работал. Я работал в корном цеху на процессе посол икры. Мои обязанности ходила солить икру по нормам заказчика. Очень ответственная операция, потому что на мне лежит, в принципе, вся соленость икры и чистота ее. У меня будет отдельное видео, как солится икра, какие там критерии, чтобы получить по нормам солености хорошую и качественную икру. И что для этого нужно делать. Но в это видео будет посвящено конкретно технологическому процессу, как поступает из таки сырца красной икры в завод с рыбного цеха непосредственно в икорный цех. И конечная продукция уже готовая в кубиках. А перед началом просмотра не забудь подписаться на мой канал, поставить мне лайк и нажать колокольчик. Это очень мне поможет. Ну что ж, поехали! Их такие красные икры поступают из рыбного цеха в укорный цех по ленточному конвейеру. Икра попадает на сортировку, где отделяется от кишков, молок и прочей грязи. Хорошо промывается и кладется в парамушку. Затем попадает на второй этап промывки. Вода плюс туз лук. Чистые стыки пересыпаются на икорный сепаратор, где распределяют продукты равномерно на ленте. Весь дальнейший процесс отделения икры от пленок и стыка происходит автоматически, без использования ручного труда. Средний выход икры после пробивки составляет 75%. Пробитая икра поступает на гроходку для дополнительного очищения кровяных икринок. Когда набирают носилки с максимальной вместимостью 70 кг, то их пересыпают в чан, где уже налит туз лук для посола икры. Задача посольщика мешать икру без остановки. Определенное время в зависимости от свежести икры, температуры тузлука и требований солености заказчика.
После того, как подсольщик завершил засол икры, он перекидывает ее в центрифугу. В центрифуге стекает оставшийся тузлук с икры, тем самым она сушится. По окончании 10 минут икру достают в центрифуги и ставят на весы для добавления консервантов и растительного масла. С помощью рычагов пневматического привода можно поднять бак с икрой автоматически. Икра пересыпается в бункер, поступает на ленту равномерным слоем для конечного очищения с помощью всасывающей трубки. Завершающий процесс это закрытие кубика с готовой продукцией, пломбирование его и маркировка. Готовый продукт ставится в холодильник, а затем отвозится в рев-контейнер.